वेलकम माइ डियर स्टूडेंट्स एन जो आलोचना है तुल्लांक भार ये तुल्लांक भार जो टपिक्सा ये खूब ही गुरुतपूर्ण कारण प्रत्येक बचर ही यटार के बोर्डे और कम्पिटिटी एक्सामे क्योंकि कोश्चन देखा जाए सूतरा जैगा खूब भलोभ कर रखे और प्रतिदिन मत आज के तुम्हारे देखो खूब सहज भाव विषय बुझे दीची तुम्हारे कारो को समस्या थकबे ना तो चलो तुल्लांक भार शुरू करा जा देखो प्रथम ही तुम्हारे जान रेखी तुल्लांक भारे आो एक नाम आम तुल्लांक भार वोजन भार व रासायनिक तुल्लांक इंगरेजी बोल इक्ट वेट बा कैमिकल इक्ुएभलेंट ले नामगुलर साथ परिचय हो सबगल तुल्लांक भार के बोझा तेल चलो तुल्लांक भार्ट एक भलोभ में बुझे नहीं देखो को मौल तुल्लांक भार बोलते बुझब तेल ये मौल नहीं मौलर जत भाग ओजन एर एक निर्दिष्ट ओजन थको तेल एर जो वेट आस मौल जत भाग ओजन एक भाग ओजे हाइड्रोजे साथ होते एक भाग ओजे हाइड्रोजे साथ जौ गठन करते मौलटार जो भाग ओजन एक भाग ओजन हाइड्रोजे साथ हेटा कि एक भागटा के सठिक भावे जो बोलो मैं एक हे हाइड्रोजे पारमाणिक ओजन थे इस वन पॉइंट जिरो जिरो एट भाग बोलते वन पॉइंट जिरो जिरो एट भाग ओजे हाइड्रोजे साथ होते अथवा आठ भाग ओजे अक्सिजे साथ होते अथवा पैंत दशमिक पाँच एत भाग पैंत दशमिक पाँच भाग ओजन क्लोरिन साथुक्त होते जुक्त जौ गठन करते तक ओजे मौलटा के बला हे ओई मौलटार तुल्लांक भार बेपार बोझा गया है जो को मौल जत भाग ओजन एक भाग ओजन हाइड्रोजे सठिक भाव हो आठ भाग ओजन अक्सिजें पैंत दशमिक पाँच भाग ओजन क्लोरिन साथ जौ गठन कर अथवा एम होते को यमाण हाइड्रोजें और अक्सिजें क्लोरिन के प्रतिस्थापित कर दीते मौलटार से तत भाग ओजन के बोला हे ओ मौलटार तुल्लांक भार एखे एक उदाहरण दिए देखो बेपार क्लियर भाव बुझे दीची धर एम एक मौल तेल एक मौल नहीं नहीं एम जार देखा गया एक्स भाग ओजन हाइड्रोजे साथ भाग ओजन हाइड्रोजे साथ हाइड्रोजे कत भाग वाई भाग ओजन हाइड्रोजे साथ हे ना एक तो निर्दिष्ट ओजन आस एर ओजन धर एक भाग इलो और एर ओजन हे वाई भाग इलो भाग ना लेखे ये के ग्राम हिसाब लिखते पर कोसुविधा नहीं जो ग्राम लेखो तेल एक्स ग्राम ए मौलटा जुक्त हलो वाई ग्राम हाइड्रोजे साथरना बेर करब कि एम ए तुल्लांक भार बेर करब यह मौलटार तुल्लांक भार बेर करब तेल रासायनिक विक्रिया जो कराची हाइड्रोजे साथ तक देखा गलो एक्स भाग ओजे एम और वाई भाग ओजन हाइड्रोजे जुक्त हलो परस्पर दिए जौ गठन करलो ये एक जाओ जौ गठन करलो धर एम एच टू एम एच जे रखम खुशी करते एक जौ गठन कर एम ए तुल्लांक भार कि ना इक्ुएशन थे लिखते परि देखो जो वाई भाग ओजे वाई ग्राम हाइड्रोजे साथ लिखी ना हाइड्रोजे साथ ग्राम मौलटा एट तो बोझा जा इक्ुएशन थी चले आस ग्राम एक ग्राम हाइड्रोजे साथ कत भाग एक्स बै ग्राम मौलटा अच्छा तो वन पॉइंट जिरो जिरो एट जेटा तुल्लांक भार इक्ुएशन छो हम वन पॉइंट जिरो जिरो एट भाग ओजे हाइड्रोजे साथ जुक्त हे कत भाग ओजे मौल एक्स बै इंटू वन पॉइंट जिरो जिरो एट एत ग्राम मौलटा जुक्त हे एन को मौल जत भाग ओजन मान यत भाग ओजन वन पॉइंट जिरो जिरो एट भाग ओजे हाइड्रोजे साथ है से मौल तुल्लांक भार बोला तर मैं ये जो पेलम ये वो मौलटार तुल्लांक भार मैं आप जे रिलेशन ही जुक्त हक ना क्या हमें बेर देखो जो वन पॉइंट जिरो जिरो एट ग्राम कत ग्राम जुक्त हे मैं एत भाग ओजन साथ मौलटार कत भाग जुक्त हे जो भाग जुक्त है सेटाई है वो मौलटार तुल्लांक भार आशा करी बेपार बोझा गया है तो हमें देखो मौल तुल्लांक भार क्योंकुलेशन थे बोलते परि जो मौलटार तुल्लांक भार समान देखो ये क्यों पे एक्स बै वाई इंटू वन पॉइंट जिरो जिरो एट जो हाइड्रोजे साथ क्योंकुलेट कर कि एक्सटा हे देखो मौल ओजन तेल ऊपर मौल ओजन और नीचे वाई वाई मान कि हाइड्रोजे ओजन जत हाइड्रोजे जुक्त हो एम एर साथ से हाइड्रोजेटर ओजन तेल वोट लिखे देखो मौल ओजन डिवाइडेड बै संयुक्त हाइड्रोजे ओजन इंटू वन पॉइंट जिरो जिरो एट इट दिए तरह गुण कर दे एक फर्मुला पे गले देखो मौल तुल्लांक भार बेर करार तेल मौल तुल्लांक भार समान कि बोलते मौल ओजन बै संयुक्त जी प्रतिस्थापन होत प्रतिस्थापित हाइड्रोजे ओजन इंटू वन पॉइंट जिरो जिरो एट एक ही रकम भाव क्लोरिन और अक्सिजे देखा पी जदि अक्सिजें दिए देखा तेल मौल ओजन डिवाइडेड बै अक्सिजे ओजन है ये जमन हाइड्रोजे होती है अक्सिजे ओजन है और से क्षेत्र में संख्या और वन पॉइंट जिरो जिरो एट थकबेना यट हो जाए कारण हमें संज्ञा पेलम देखें जो मौल जत भाग ओजन 
ভাগ ওজনে হাইড্রোজেন ভাট ভাগ ওজনে অক্সিজেন বা পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ভাগ ওজনে ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয় বা কোন যৌগ থেকে ওই পরিমাণ ক্লো হাইড্রোজেন অক্সিজেন ক্লোরিনকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে সেই মৌলের ওজনটাকেই বলা হচ্ছে তুল্যাঙ্ক বার তাহলে যত ভাগ ওজন ওদের সাথে যুক্ত হতে পারে তাহলে অক্সিজেন যখন করবে তখন এই সংখ্যাটা আট হয়ে যাবে আর যদি ক্লোরিন দিয়ে বের করো তাহলে এটা পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ হয়ে যাবে খুব সহজ জিনিস দেখো তোমাদেরকে শুধু এইটুকু খেয়াল রাখতে হবে যে মৌলটা যত ভাগ ওজন ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ভাগ ওজনে হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হলো বা আট ভাগ অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হলো বা তোমার পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ভাগ ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হলো সেইটাকেই বলা হচ্ছে ওই মৌলের তুল্যাঙ্ক ভার এরপর এটা তো গেল ইকুয়েশন অনুযায়ী মানে সংজ্ঞা অনুযায়ী এখন লাস্টে তোমাদেরকে মানে তুল্যাঙ্ক ভার বের করার একটা খুব শর্ট নিয়ম আমি বলে দেবো খুব সহজ নিয়ম যেটা দিয়ে যে কোনো মৌল বা যোগে তোমরা তুল্যাঙ্ক ভার খুব সহজেই নির্ণয় করে নিতে পারবে দেখো তুল্যাঙ্ক ভারের একটা বিকল্প সংজ্ঞাও আছে যেটা আয়তন রিলেটেড মানে আগের থেকে যেমন ওজন দিয়ে আমরা করেছি এটা আয়তন দিয়েও করা যেতে পারে কারণ গ্যাসের ক্ষেত্রে অনেক সময় আয়তনটা দেওয়া থেকে কোশ্চানে সেক্ষেত্রে আয়তন দিয়ে তুল্যাঙ্ক ভার বের করা যাবে দেখো এস টিভিতে যখনই আয়তন আসছে তখনই নির্দিষ্ট টেম্পারেচার প্রেসার তো করতেই হবে এটা তো আগেই বলেছি তোমাদের তাহলে নির্দিষ্টটা ওরা এস টিপি করা যাচ্ছে তাহলে এস টিপিতে কোনো মৌলের যত আয়তন এগারো দশমিক দু লিটার আয়তনের হাইড্রোজেন বা পাঁচ দশমিক ছ লিটার আয়তনের অক্সিজেন বা এগারো দশমিক দু লিটার আয়তনের ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হতে পারে যুক্ত হয়ে যোগ গঠন করতে পারে অথবা কি অথবা ওদেরকে প্রতিস্থাপিত করে দিতে পারে সেই তত আয়তন মৌলটাকে তত লিটার আয়তনের যে মৌলটা সেইটা সেই আয়তনটাকে বলা হচ্ছে ওর তুল্যাঙ্ক ভার তখন তো কেউ ক্যালকুলেশন করার জন্যে এই ওজন টার্মগুলো আয়তন হয়ে যাবে এখন এই জায়গাতেও তাহলে মৌলের আয়তন লিটার একোকে ডিভাইডেড বাই সংযুক্ত হাইড্রোজেনের আয়তন ইন্টু এগারো দশমিক দুই হাইড্রোজেনটার ক্ষেত্রে এগারো দশমিক দুই অক্সিজেনটা শুধুমাত্র ফাইভ পয়েন্ট সিক্স আসছে আর ক্লোরিনটার ক্ষেত্রেও এগারো দশমিক দুই এবং এগুলো সব আয়তনগুলো অবশ্যই এস টিভিতে এটা উল্লেখ করে দিতে হবে যে এস টিভিতে এগুলো সব সবগুলোই তাহলে যদি আমরা অক্সিজেন দিয়ে করি তখন মৌলের আয়তন বাই অক্সিজেনের আয়তন ইন্টু আসবে যদি ক্লোরিন দিয়ে করি তাহলে মৈলের আয়তন বা ক্লোরিনের আয়তন ইন্টু এগারো দশমিক দুই আবার আসছে তাহলে ব্যাপারটা সেই একই হয় ওজন দিয়ে করা যেতে পারে অথবা আয়তন দিয়েও করা যেতে পারে আয়তন দিয়ে যখন করবে তখন এস টিভিতে তবে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো যে মৌলের তুল্যাঙ্ক ভারটা দুটো আয়তনের অনুপাত বলতে পারি আমরা দেখো একটা আয়তন উপরে আছে একটা নিচে আছে বা যখন ওজন দিয়ে করছিলাম তখন দুটো ওজনের অনুপাত কারণ বুঝতেই পারছ যে তুল্যাঙ্ক ভারের কোনো একক থাকবে না তাহলে এইটু গেল তুল্যাঙ্ক ভারের সংজ্ঞা মোটামুটি তো যদি কারো তুল্যাঙ্ক ভারটা এখনও একটু আধটু জটিল লাগছে যত ক্লাসটা এগিয়ে যাবে দেখবে খুব সহজ হয়ে যাবে কারণ যত আগাবে প্রথমটা একটু এরকম লাগবে কারণ এটা নতুন জিনিস তো তাহলে যত আগাবে তত দেখবে খুব ইজি হয়ে যাচ্ছে এবং লাস্ট পর্যন্ত এত ইজি হয়ে যাবে যে তোমরা এখনই সমস্ত কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারবে তুল্যাঙ্ক ভার রিলেটেড এরপরে আমরা আসবো একটা টপিক যেটা হচ্ছে গ্রাম তুল্যাঙ্ক বা গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার এটা সে আগের মতোই গ্রাম তুল্যাঙ্কটা কি না যদি তুল্যাঙ্ক ভারটাকে গ্রামে প্রকাশ করে দাও তাহলে যত গ্রাম হবে এমনিতে তুল্যাঙ্ক ভারের কোনো একক নেই দেখো কিন্তু গ্রাম তুল্যাঙ্ক করছি মানে কি তুল্যাঙ্ক ভারটাকে গ্রামে প্রকাশ করে দিচ্ছ তাহলে যত ভাগ হবে সে তত গ্রামটাকেই বলা হচ্ছে ওই মৌলটার বা ওই যোগটার গ্রাম তুল্যাঙ্ক বা গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার যেমন হচ্ছে সোডিয়ামে যদি আমরা তুল্যাঙ্ক ভার দেখি সোডিয়ামে তুল্যাঙ্ক ভার আসবে তেইশ এটা ক্যালকুলেট করলে আসবে এই ক্যালকুলেশনগুলো তোমাদেরকে লাস্টে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটু পরেই দেখতে পাবে দেখো লাস্টে নয় মাঝেই দেখতে পাবে তাহলে সোডিয়ামের তুল্যাঙ্ক ভার তেইশ এর গ্রাম তুল্যাঙ্ক কত হবে তেইশ গ্রাম শুধু একটা গ্রাম যোগ করে দেওয়া আর কিছু নয় বা সালফেট মূলকের সালফেট মূলকের যদি আমরা দেখি সালফেট মানে এসো ফোর টু মাইনাস এর যেটা তুল্যাঙ্ক ভার সেটা হচ্ছে আটচল্লিশ তাহলে এর যদি আমরা গ্রাম তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করি তাহলে আসবে আটচল্লিশ গ্রাম একই রকমভাবে আমরা যদি সোডিয়াম কার্বোনেট দেখি এন তাহলে এর যেটা তুল্যাঙ্ক ভার আসবে তিপ্পান্ন হ্যাঁ তিপ্পান্ন আসবে তাহলে এর গ্রাম তুল্যাঙ্ক করলে কি হবে তিপ্পান্ন গ্রাম ব্যাপারটা বোঝা গেছে শুধুমাত্র গ্রাম শব্দটা যোগ করে দিতে হবে গ্রাম ইউনিটটা যোগ করে দিতে হবে তাহলে গ্রাম তুল্যাঙ্ক বা গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভার পেয়ে যাচ্ছ এরপরে একটা সূত্র আছে যেটা হচ্ছে তুল্যাঙ্ক অনুপাত সূত্র এই সূত্রটা কিছু কিছু বইয়ে পেতে পারো আবার কিছু কিছু বইয়ে নাও পেতে পারো যাই হোক আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি তুল্যাঙ্ক অনুপাত সূত্রটা কি না মৌলগুলো যখন নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে ধরো এ প্লাস বি দুটো মৌল রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে নিজেদের মধ্যে এটি যুক্ত হয়ে একটা যৌগ তৈরি করছে যে
আর সরল গুণিতক বলতে কি ই এ থাকলো তার সাথে ধরো ইবিটা না লিখে আমরা টু ইবি করে দিলাম তার মানে কি এটা সরল গুণিতক হয়ে গেল দুই তিন চার ইত্যাদি দিয়ে যদি গুণ থাকে বা এটাতে এক দুই তিন চার কোনো সংখ্যা দিয়ে যদি গুণ থাকে আর উপগুণিতক মানে হচ্ছে হাফ থাকলো বা একের তিন থাকলো এই ধরনের তাহলে হয় সরল গুণিতক অথবা সরাসরি তুল্যাঙ্ক ভারের অনুপাতেও যুক্ত হয় বেশিরভাগ সময় তুল্যাঙ্ক ভারের অনুপাতে যুক্ত হয়ে যায় কিছু কিছু সময় সরল গণিতক বা উপগণিতকের অনুপাতে যুক্ত হয় তাহলে সূত্রটা কি না মৌলগুলো যখন নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে তখন তারা নিজের নিজের যেটা তুল্যাঙ্ক ভার সেই তুল্যাঙ্ক ভারের অনুপাতে পরস্পর যুক্ত হবে ব্যাপারটা বোঝা গেছে এটা হচ্ছে তুল্যাঙ্ক অনুপাত সূত্র এটা অনেক বইয়ে থাকতেও পারে অনেক বইয়ে নাও থাকতে পারে যাই হোক এটাও একটু পড়ে রাখবে তাহলে সংজ্ঞাগুলো মানে সংজ্ঞা প্রথম সংজ্ঞাটা অন্তত ওজন দিয়ে একটু পারত করে রাখবে কারণ সংজ্ঞাটা করে থাকলে অঙ্কগুলো করতে সুবিধা হবে আমি বুঝতে পারছি এই জায়গাটা হয়তো অনেকেরই একটু খটোমোটো লাগছে কিন্তু দেখো এর পরে যেগুলো আসবে এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং হবে এরপর এরপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে তুল্যাঙ্ক ভার এবং পারমাণবিক ওজনের মধ্যে সম্পর্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব ভালোভাবে একটু বুঝে রাখো তুল্যাঙ্ক ভার এবং পারমাণবিক ওজনের মধ্যে সম্পর্ক দেখো খুব ইজি করে দিচ্ছি ব্যাপারটা তাহলে কোন মৌলের আমরা ধরে নিলাম যে পারমাণবিক ওজন হচ্ছে এ অ্যাটমিক ওয়েট তো তার জন্য ওটা এ ধরলাম আচ্ছা তুল্যাঙ্ক ভার ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট তার জন্য এটা ই ধরে নিলাম আর জোর্যতা মানে ভ্যালেন্সি তার জন্য এটা ভি ধরে নিলাম তাহলে এগুলো প্রথমে আমরা ধরে নিলাম তারপরে সম্পর্কটা আমরা বের করব যে পারমাণবিক ওজন হচ্ছে এ তুল্যাঙ্ক ভার ই এবং জোর্যতা হচ্ছে ভি এখন দেখো প্রথমে আমরা এই জোর্যতার থেকে শুরু করছি মানে কোনো মৌলের জোর্যতা বলতে আমরা কি বুঝি আগের দিন আমরা আলোচনা করেছি যে কোনো মৌলের একটা পরমাণু যতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় সেটাই হচ্ছে ওই মৌলের যোজ্যতা তাহলে যোজ্যতা ভি মানে আমরা এখানে বলতে পারি যে মৌলের একটা পরমাণু ভি সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় বা উল্টা দিক থেকে যদি আমরা বলি তাহলে ভি সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু মৌলের একটা পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় এটা তো আমরা বলতে পারি ওইটাই লিখেছি দেখো ভি সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু মৌলের একটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় এখন এগুলো সব সংখ্যা দিয়ে আছে তার মানে আমরা রিলেশন কি পেলাম যে হাইড্রোজেন পরমাণু হচ্ছে ভি ভি সংখ্যক থাকবে ভিটা হাইড্রোজেন পরমাণু আর মৌলের একটা পরমাণু যুক্ত হবে যেহেতু যোজ্যতা হচ্ছে ভি তার জন্য এই রিলেশনটা আমরা পাচ্ছি এখন এটা সংখ্যার থেকে আমরা যদি ওজনে ট্রান্সফার করি বিষয়টাকে মানে কত ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন আর কত ভাগ ওজনের মৌল যুক্ত হচ্ছে সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে পারমাণবিক ওজন হচ্ছে ওয়ান তার মানে এখানে ভি সংখ্যক হাইড্রোজেন আছে তাহলে আমরা বলতে পারি ভি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট এত ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন যুক্ত হয় এখন একটা পরমাণু তাহলে ওর পারমাণবিক ওজন কত আমরা ধরে নিয়েছি দেখো পারমাণবিক ওজন হচ্ছে এ মৌলটার তাহলে এ ভাগ ওজনের মৌলের সাথে বিষয়টা বোঝা গেল শুধুমাত্র সংখ্যার থেকে আমরা ওজনে নিয়ে চলে এলাম তাহলে ওজনে কী করে নিয়ে আসবো না পারমাণবিক ওজন দিয়ে ওই সংখ্যাটাকে গুণ করে দিলাম ভি সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণু ছিল তাহলে ভি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ভাগ ওজন পেয়ে গেলাম আর একটা মৌলের পরমাণু ছিল মৌলের পারমাণবিক ওজন কত এ এখন একটাই পরমাণু আছে তাই এ এর সাথে আর কারো গুণ করতে হয়নি যদি দুটো থাকতো তাহলে টু এ হতো এটা যদি তিনটে থাকতো থ্রি হতো কিন্তু একটা মৌলের পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়েছে একটা পরমাণুর সাথে তার জন্য শুধু এ ভাগ ওজনের মৌলের সাথে লিখেছি এখন দেখো তাহলে এখান থেকে আমরা বের করতে পারবো যে এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় কত ভাগ মৌল আর ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় কত ভাগ মৌল এটা ওই কী নিয়মের নর্মাল একটা অঙ্ক তাহলে এটা একবারই করে দিচ্ছি আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন যুক্ত হয় কত ভাগ মৌলের সাথে হবে ভিটা দেখো শুধু অত তুলে দিয়েছি তার মানে ভিটা নিচে ভাগ হয়ে যাবে এ বাই ভি ভাগ ওজনের মৌলের সাথে বোঝা গেছে এখন আবার তুল্যাঙ্ক ভারের ইকুয়েশনটা লক্ষ্য করে দেখো তুল্যাঙ্ক ভারের যেটা সংজ্ঞা ছিল যে কোনো মৌলে যত ভাগ ওজন এই ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট ভাগ ওজনের হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় সেটাই তো ওই মৌলের তুল্যাঙ্ক ভার তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি মৌলের তুল্যাঙ্ক ভার হচ্ছে এ বাই ভি তার মানে আমরা বলতে পারি তুল্যাঙ্ক ভার আমরা ধরে নিয়েছি দেখো ই তাহলে ই সমান বলতে পারি এ বাই ভি বা এ সমান আমরা বলতে পারি কোনা কোনো যদি গুণ করি তাহলে ই ভি ই ইন্টু ভি তাহলে এটাই হলো পারমাণবিক ওজন এবং তুল্যাঙ্ক ভারের মধ্যে সম্পর্ক মানে বলতে পারি কি পারমাণবিক ওজন সমান তুল্যাঙ্ক ভার ইন্টু জোর্যতা এই এ সমান ই ভি এই ইকুয়েশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই ইকুয়েশনটা খুব ভালোভাবে করে রাখবে কিভাবে এসছে সেটাও একটু পারত করে রাখবে যদি সেটা নাও করতে পারো খুব সহজ জিনিস
এখন দেখো এই ইকুয়েশনটার থেকে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে যদি কোনো মৌলের যোজ্যতা ওয়ান হয়ে যায় ভি ইজ ইকাল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এ সমান ই অর্থাৎ সেক্ষেত্রে মৌলের পারমাণবিক ওজনটাই হবে ওর তুল্যাঙ্কবার ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তার মানে যেগুলো একজোজী মৌল তাদের ক্ষেত্রে এ আর ই দুটো একই হবে মানে পারমাণবিক ওজন আর তুল্যাঙ্কবার একই হবে যেটা হয়েছিল সোডিয়ামের ক্ষেত্রে দেখবে সোডিয়ামের পারমাণবিক ওজন হচ্ছে তেইশ আর তুল্যাঙ্ক হারও তেইশ কেন কারণ সোডিয়ামটা হচ্ছে একজোজি সোডিয়াম দেখবে এনে প্লাস হয় এর যোজ্যতা হচ্ছে ওয়ান একটা প্লাস তার জন্য এর তুল্যাঙ্ক ভারও তেইশ আসে আর পারমাণবিক ওজনও তেইশ আসে এখন দেখো এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের ছোট ছোট তিনটে প্রমাণ আসতে পারে কখনো কোশ্চেন দিতে পারে যেমন এক নম্বরে এটা বলতে পারে যে তুল্যাঙ্ক ভারটা কখনোই পারমাণবিক ওজনের থেকে বেশি হয় না মানে নট গ্রেটার দেন ই নট গ্রেটার দেন এ মানে ইটা তুল্যাঙ্ক ভারের থেকে কখন এই তুল্যাঙ্ক ভারটা পারমাণবিক ওজনের থেকে কখনোই বেশি হতে পারে না এটা আমরা প্রুভ করতে পারবো এখান থেকে কিভাবে করতে পারবো দেখো আমরা জানি এ সমান ই ইন্টু ভি তাহলে এখান থেকে বলতে পারি ই সমান এ বাই ভি এটা বলা যেতে পারে এখন যদি তোমার ইটাকে বেশি হতে হয় ইটা যদি বেশি হতে হয় তাহলে দেখো এ বাই ভি এর মধ্যে এই যে ভিটা আছে এটা লেস দেন ওয়ান হতে হবে তাহলে যদি এটা হতে হয় তাহলে ভিটা লেস দেন ওয়ান হতে হবে একের চেয়ে ছোট হতে হবে যদি ভিটা একের চেয়ে ছোট হয় তবে পরেই এখানে যে মানটা আসবে দেখো এটা ধরো যাই মান থাকুক এটা যদি একের থেকে ছোট হয় তাহলে টোটাল যে মানটা আসবে সেটা কিন্তু বড় হয়ে যাবে তার মানে কি ইয়ের মানটা এর থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে তা সেটা সম্ভব কি কখনো যোজ্যতা কি কখনো একের থেকে ছোট হতে পারে আমরা জানি যে যোজ্যতা সব সময়তেই পূর্ণ সংখ্যা কারো যোজ্যতা এক হতে পারে দুই হতে পারে তিন হতে পারে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট সামথিং বা জিরো পয়েন্ট সামথিং বা নেগেটিভ এই সকল তো হতে পারে না তাহলে যেহেতু যোজ্যতা একের থেকে ছোট হতে পারে না তার জন্যে ইটাও এর থেকে বড় হতে পারে না কারণ ইটা একমাত্র বড় হতে পারত এর থেকে যদি ভি এর মানটা একের থেকে ছোট হতো কিন্তু সেটা তো সম্ভব না তাহলে এই একটা প্রমাণ হয়ে গেল সেকেন্ড আর একটা আসছি মৌলের তুল্যাঙ্ক ভার কখনোই জিরো হতে পারে না নট ইকুয়েলস টু জিরো জিরো হতে পারে না এটা কিভাবে দেখানো যাবে না আমরা সেই একই রকম লিখতে পারি ই সমান এ বাই ভি মানে এটার থেকে দেখিয়ে দিতে পারি তাহলে যদি ই কে জিরো হতে হয় তাহলে কি হতে হবে এ এর মানটাকে জিরো হতে হবে দেখো যদি এ সমান জিরো হতো তবে পরেই ইটা জিরো হবে তাছাড়া তো জিরো হবে না কিন্তু পারমাণবিক ওজন কি কোনো মৌলে জিরো হতে পারে যেহেতু পরমাণু থাকবে তার কিছু ওজনও থাকবে তার মানে পারমাণবিক ওজন কখনোই জিরো হতে পারে না সেই জন্য ইটাও কখনোই জিরো হতে পারে না খুব ছোট ছোট আর খুব সহজ দেখো প্রমাণগুলো এরপরে তিন নম্বরে যেটা আসবো সেটা দেখাত বলে অনেক সময় যে তুল্যাঙ্ক ভারটা যোজ্যতার সাথে ব্যস্তানুপাতিক মানে ই প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ভি এটা কীভাবে দেখাবো না এটাও এই ইকুয়েশন থেকেই চলে আসবে দেখো ই সমান এ বাই ভি এখন কোনো একটা নির্দিষ্ট মৌলের ক্ষেত্রে এর মান পারমাণবিক ওজন সব সময়তেই স্থির এটা সব সময়তেই কনস্ট্যান্ট এখন এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় একটা নির্দিষ্ট মৌলের ক্ষেত্রে তাহলে এটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে এখান থেকে বলা যেতে পারে ই প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই ভি জাস্ট ছোট এক লাইনের একটা করে প্রমাণ এগুলো কিচ্ছু নেই শুধুমাত্র যুক্তিগুলো একটু জেনে নিলেই হলো এরপরে যে বিষয়টা আসছে সেটাও দেখো খুব সহজ এবং খুব ছোট এবং খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে সেটা হচ্ছে মৌলের তুল্যাঙ্ক ভার পরিবর্তনশীল হয় এটা কেন বলা হচ্ছে মানে তুল্যাঙ্ক ভার পরিবর্তনশীল কোনো মৌলের একটা তুল্যাঙ্ক ভার সেটা কিন্তু সবসময় ফিক্সড থাকে না কোথাও মৌলটা একরকম দেখায় কোথাও অন্যরকম দেখায় কেন হচ্ছে দেখো না আমরা যে ইকুয়েশনটা জানি এ সমান ই ইন্টু ভি এই ইকুয়েশনটা আমাদের সবসময় থেকে কাজে লাগবে এটা ভালো করে করে রাখবে এ সমান ই ইন্টু ভি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ই সমান এ বাই ভি এখন এগুলোর মানে তো আমরা জানি অলরেডি ই মানে তুল্যাঙ্ক ভার এ মানে পারমাণিক ওজন আর ভি মানে হচ্ছে যোজ্যতা এখন দেখো কোনো মৌলের যেটা এ এর মানটা সব সময়তেই স্থির থাকবে কোনো মৌলের যেটা পারমাণবিক ওজন এটা তো সব সময়তেই স্থির যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট বা অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ষোলো বা তোমার ক্লোরিনের ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ বা তোমার সোডিয়ামের ক্ষেত্রে তেইশ তাহলে পারমাণবিক ওজন সব সময় স্থির যে কোনো মৌলেরই তাহলে পারমাণবিক ওজন তো স্থির হলো ঠিক আছে কিন্তু এই ভিটা যোজ্যতাটা এইটা তো চেঞ্জ হতে পারে যোজ্যতাটা পরিবর্তনশীল তাহলে এ যদি পরিবর্তন হয় তাহলে ইয়ের মানও অবশ্যই পরিবর্তন হয়ে যাবে এই কারণে যে সমস্ত মৌলগুলো পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখায় তাদের তুল্যাঙ্ক ভারও পরিবর্তনশীল তার মানে ওই মৌলগুলোর কোন যৌগটার কথা বলা হচ্ছে সেই যৌগটা উল্লেখ করে দিতে হবে যদি তুমি তুল্যাঙ্ক ভার উল্লেখ করতে চাও তাহলে যৌগটাও উল্লেখ করে দিতে হবে কারণ যোজ্যতা না জানলে কিন্তু তুল্যাঙ্ক ভারটা সম্ভব নয় আর একটা মৌল
আর যেখানে যে যেটা দুই দেখায় সেটাকে বলা হচ্ছে কিউপ্রিক এটাকে আস যৌগ বলা হয় এটাকে ইক যৌগ বলা হয় আসটা কি কোথায় ব্যবহার হয় আসটা হচ্ছে যেখানে যোজ্যত কম সেটাকে আস যৌগ বলা হয় আর যেটা যোজ্যত বেশি থাকে সেটা ইক যৌগ বলা হয় এগুলো আশা করি শুনেছ আগে এখন কিউপ্লাস যৌগ মানে আস যৌগ কোনগুলো হবে যেমন কোপারের যোজ্যত যেখানে এক থাকবে যেমন হচ্ছে ধরো কিউপ্লাস ক্লোরাইড কিউপ্লাস অক্সাইড সিউ টু ও এটা অক্সিজেনের যোজ্যত দুই কোপারের যোজ্যত এক সেই যোজ্যতাটা উল্টো দিকে বসিয়ে সংকেত নির্ণয় করা এটা তো আগের দিন দেখিয়েছিলাম যোজ্যতাতে আচ্ছা কিউপ্রিক যৌগ যেমন হতে পারে সিউ ও কিউপ্রিক অক্সাইড অক্সিজেনের যোজ্যত দুই কোপারের যোজ্যত দুই 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 কেটে যাচ্ছে এই জন্য শুধু সিউ ও লিখে দিচ্ছি কিউপ্রিক অক্সাইড বা যদি ক্লোরাইড দিয়ে করি তাহলে কিউপ্রিক ক্লোরাইড সিউ সি এল টু ক্লোরিনের যোজ্যতা এক কোপারের যোজ্যতা দুই এরকম যোজ্যতাগুলো উল্টা দিকে বসিয়ে যে সংকেত নির্ণয়টা করা হয় সেই কনসেপ্টটা যদি না জানা থাকে তাহলে আগের দিনে ভিডিওটা দেখে নেবে যোজ্যতার যে ভিডিওটা তাহলে দেখো যেটা বলছিলাম এখানে ধরো কিউপ্রাস যোগ কিউপ্রাস যোগে যোজ্যতা তো এক তাহলে এক্ষেত্রে কোপারের তুল্যাঙ্ক ভার কত হবে তুল্যাঙ্ক ভার ই সমান কী হয় এ বাই ভি এ বাই ভি এখন কোপারের পারমাণবিক ওজন যেটা সেটা হচ্ছে তেষট্টি দশমিক পাঁচ এটা সাধারণত তোমাদের কোশ্চেনে দেওয়া থাকে তবু আমি বলবো যে কোপারের পারমাণবিক ওজনটা করে রাখবে তেষট্টি দশমিক পাঁচ আচ্ছা যোজ্যতা যদি এক হয় তাহলে তুল্যাঙ্ক ভার কত আসবে তেষট্টি দশমিক পাঁচই আসবে আচ্ছা এক কীরকমভাবে কিউপ্রিক যোগের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তাহলে এটা তো ই সমান এ বাই ভি করব আচ্ছা এ তো একই থাকে মানে পারমাণবিক ওজন তো একই থাকে তেষট্টি দশমিক পাঁচ আর যোজ্যতা দুই হয়ে গেল তার মানে এটার ক্ষেত্রে কত আসবে ক্যালকুলেট করলে একত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ আসছে নাকি একত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ একত্রিশ দুগুণে বাষট্টি হ্যাঁ ঠিক আছে একত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ তাহলে দেখো তুল্যাঙ্ক বার কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেল এটা আর এটা দেখো পুরো আলাদা হয়ে গেছে মানে এক জায়গায় যা তুল্যাঙ্ক বার এসছে আর এক জায়গায় তার হাফ হয়ে গেছে বলতে পারি আমরা তাহলে এই রকম যারা পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখাবে তারাই পরিবর্তনশীল তুল্যাঙ্ক বারও দেখাবে তার মানে বুঝতে পারছো কোপারের তুল্যাঙ্ক বার তুমি যদি উল্লেখ করো তা তাহলে বলে দিতে হবে কিউপ্রাস যোগ না কিউপ্রিক যোগ একই রকম ব্যাপার আমরা আয়রনের ক্ষেত্রেও দেখতে পারি আয়রনের যদি উদাহরণ নিয়ে আয়রনেরও আস যোগ ইক যোগ হয় যেমন আয়রনের যোজ্যতা কত কত হতে পারে দুই হতে পারে আর তিন হতে পারে আয়রনের এক হয় না কিন্তু আয়রনের দুই আর তিন হতে পারে তাহলে যেটা কম আছে সেটা আস যোগ এটাকে বলা হচ্ছে ফেরাস যোগ তাই তো এগুলোকে ফেরাস যোগ বলা হয় আর যেটা বেশি আছে সেটা ইক যোগ তার মানে এটাকে বলা যেতে পারে ফেরিক যৌগ যদি আমরা উদাহরণ দিই তাহলে ফেরাস অক্সাইড এফিও আয়রনের যোজ্যতা দুই আচ্ছা ফেরাস ক্লোরাইড এফি সি এল টু আচ্ছা ফেরিকে যদি উদাহরণ দিই তাহলে ফেরিক অক্সাইড আয়রনের যোজ্যতা এক্ষেত্রে তিন হবে তাহলে আয়রন আর অক্সিজেন মিলেই ফেরিক অক্সাইড করছি তাহলে অক্সিজেনের যোজ্যতা সবসময় দুই আর আয়রনের যোজ্যতা তিন এই ধারা বসিয়ে দিলাম যোজ্যতা ইন্টারচেঞ্জ করে সংকেতগুলো কিন্তু পাওয়া যায় আচ্ছা ফেরিক ক্লোরাইড যদি করি এফি সি এল থ্রি হবে সেক্ষেত্রে এখানে তাহলে যদি আমরা আয়রনের তুল্যাঙ্ক ভার নির্ণয় করি ই সমান কি এ বাই ভি আয়রনের পারমাণবিক ওজন এটাও একটু আমি বলবো করে রাখবে পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ হয় যদিও কোশ্চানে কিন্তু যদি তোমাদের পড়ে তাহলে সাধারণত দেয়াই থাকে মানে পারমাণবিক ওজন তোমাদের কুড়ির বেশি মৌলে করে রাখার এমনিতে দরকার নেই তবু আমি বলবো যে আয়রন আর কপার এই দুটো মৌলের অন্তত করে রাখবে কপারেরটা তো আগেই বললাম তেষট্টি দশমিক পাঁচ আর আয়রনেরটা হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ বা কোথাও কোথাও ছাপ্পান্ন বলতে পারো কারণ এটা দেখো ছাপ্পান্নর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে তাহলে ছাপ্পান্ন লিখলেও ভুল হবে না আচ্ছা নিচে যোজ্যতা দিয়ে ভাগ হবে যোজ্যতা কত দুই তার মানে এটা ক্যালকুলেট করলে যা আসবে সেটা ক্যালকুলেটরে করে নেবে ক্যালকুলেট অসুবিধা কিছু নেই আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা তুল্যাঙ্ক ভার নির্ণয় করি এ সো ই সমান এ বাই ভি তার মানে এক্ষেত্রেও পঞ্চান্ন দশমিক আট পাঁচ ডিভাইডেড বাই তিন হবে তাই তো যোজ্যতা যেহেতু তিন আচ্ছা এটা ক্যালকুলেশন করলে যা আসবে সেটাই হবে ওর তুল্যাঙ্ক ভার তার মানে বুঝতে পারছো দুটো জায়গায় কিন্তু তুল্যাঙ্ক ভার সেম নয় আলাদা হয়ে যাচ্ছে তার মানে যে সমস্ত মৌলগুলো পরিবর্তনশীল যোজ্যতা দেখায় তাদেরই তুল্যাঙ্ক ভারটাও পরিবর্তনশীল এরপর আমরা আসবো তুল্যাঙ্ক ভারের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মোস্ট ইউজফুল একটা জায়গা অর্থাৎ সবার তুল্যাঙ্ক ভার আমরা নির্ণয় করব এবং এক একে সবগুলো দেখব যে তুল্যাঙ্ক ভার কীভাবে নির্ণয় করা হয় খুব সহজ জিনিস খুব সহজভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তবে প্রথমেই আমরা দেখব যে মূলকের তুল্যাঙ্ক ভার আমরা কীভাবে নির্ভর করব মূলক তো জানো ব্যাপারটা মূলক বলতে সে আয়নগুলো যেমন এস এসো ফোর টু মাইনাস বা কোথাও যদি সিএল মাইনাস করো তাও চলবে বা এনও থ্রি মাইনাস নাইট্রেট মূলক যে কোনো মূলকের তুল্যাঙ্ক ভার যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই অর্থাৎ আয়নগুলোর বলতে
মানে উপরে এটা যেমন এ ছিল পারমাণবিক ওজন ছিল সেরকমই মূলকের ক্ষেত্রে কি হবে এটা তো অণু হিসাবে নয় এটা আয়ন হিসাবে আছে তার জন্য সংকেত ওজন লিখেছি অণু হিসাবে হলে আণবিক ওজন লেখা চলতো তাহলে মূলকের সংকেত ওজন ডিভাইডেড বাই যোজ্যতা করে দিলেই চলে আসবে যেমন আমরা একটা উদাহরণ নিতে পারি ধরো সালফেট সালফেট মূলকের যদি আমরা তুলনাঙ্ক ভার নির্ণয় করতে চাই কি করবে মানে এর যেটা সংকেত ওজন মানে যেরকমভাবে আণবিক ওজন নির্ণয় করো সেই একই জিনিস শুধু নামটাই সংকেত ওজন তাহলে সালফারের হচ্ছে বত্রিশ আর চারটে অক্সিজেন আছে ষোলো ইন্টু চার তাই তো তাহলে ডিভাইডেড বাই এর যোজ্যতা যোজ্যতা কী করে বল বুঝবে যোজ্যতা হচ্ছে এর যেটা চার্জ সেটাই হচ্ছে ওর যোজ্যতা তার মানে সালফেটের হচ্ছে টু মাইনাস তাহলে যোজ্যতা টু এটা ক্যালকুলেট করবে ক্যালকুলেট করে দেখবে কত আসছে তাহলে বত্রিশ আর ষোলো চারের চৌষট্টি তার মানে এটা বলতে পারে ছিয়ানব্বই নাকি ওপরটা আর নিচে দুই তার মানে এটা যেটা দাঁড়াচ্ছে আটচল্লিশ সালফেট মূলকের তুলনাঙ্ক বার হচ্ছে আটচল্লিশ বোঝা গেছে ব্যাপারটা এরকমভাবে তোমরা যে কোনো মূলকের তুলনাঙ্ক বার নির্ণয় করে নিতে পারো ক্লোরাইড মূলক নাইট্রেট মূলক বা কার্বোনেট মূলক যে কোনো মূলকের তুলনাঙ্ক বার নির্ণয় করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই মানে উপরে সংকেত ওজন করবে যেরকমভাবে আণবিক ওজন বের করবে ডিভাইডেড বাই নিচে যোজ্যতা যোজ্যতা কীভাবে পাবে না চাইজটা দেখেই বুঝতে পারবে এরপর দেখো আমরা আসবো যে অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তুলনাঙ্ক বার কীভাবে নির্ণয় করবে না এর ইকুয়েশনটা অনেকটা ওই ধরনেরই দেখো অ্যাসিডের আণবিক ওজন ডিভাইডেড বাই খার গাইতা এক্ষেত্রে যোজ্যতা না বলে খার গাইতা বলছি খার গাইতা কীভাবে বুঝতে পারবে না কোনো একটা অ্যাসিড ধরো এই সেল যতগুলো এইচ প্লাস দান করতে পারবে সেটাই হবে তার খার গাইতা তার মানে এই সেলের ক্ষেত্রে খার গাইতা হবে ওয়ান আবার ধরো এইচ টু এস ও ফোর যদি আমরা দেখি এ দুটো এইচ প্লাস দান করতে পারবে তাহলে এর খার গাইতা হবে দুই আচ্ছা যদি এইচ এনও থ্রি দেখি এর ক্ষেত্রে কোটা এইচ প্লাস দিতে পারবে এ একটাই দিতে পারবে তাহলে ওয়ান তাহলে এইভাবে জোটা এইচ প্লাস দান করতে পারবে সেটাই হচ্ছে তার খার গাইতা ব্যাপারটা বোঝা গেছে এখন যদি আমরা তুলনাঙ্ক বার বের করি ধরো ধরো এইচ টু এস ও ফোরেরই বের করে দেখাচ্ছি এইচ টু এস ও ফোরের তুলনাঙ্ক বার বের করবো আমরা লিখছি না তুলনাঙ্ক বার বলে বুঝে নেবে একটু আচ্ছা আণবিক ওজন বাই খার গাইতা করতে হবে তাহলে দুটো হাইড্রোজেন আছে তার মানে ওয়ান ইন্টু টু এটা ওয়ানে লিখে দিচ্ছি হাইড্রোজেনটা জেনারেলভাবে ক্যালকুলেশন করলে ওয়ানে লেখা হয় পারমাণবিক ওজন খুব যদি নির্দিষ্ট করে বলতে যাও ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইটও লিখতে পারো অসুবিধা নেই তবে দরকার নেই সবসময় মানে ওয়ান লিখে দিলেই হয় প্লাস সালফারের হচ্ছে বত্রিশ প্লাস অক্সিজেনের ষোলো করে চারটে ডিভাইডেড বাই এর যেটা খার গাইতা মানে দুটো হাইড্রোজেন এর দিতে পারবে তার মানে এর খার গাইতা হচ্ছে দুই তাহলে টোটাল যেটা আসছে দেখো এটা তো আমরা আগেই দেখেছিলাম সালফেটটার হচ্ছিলো তোমার ছিয়ানব্বই আর তার সাথে দুই যোগ হলো করে দেখে নেবে আঠানব্বই তাহলে আঠানব্বই বাই দুই তার মানে এটা আমরা কত বলতে পারি উনপঞ্চাশ নাকি তাহলে এটা হচ্ছে এইচ টু এস ওপরে আমাদের তুলনাঙ্ক বার আচ্ছা অন্য যে কোনো দেখতে পারো এইচ সিএলটাও একবার দেখে নিতে পারো তাহলে এইচ সিএলের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তুলনাঙ্ক বার তাহলে কত আসবে হাইড্রোজেন হচ্ছে ওয়ান আর ক্লোরিডেন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ অলরেডি আমরা জানি আর এর খার গাইতে কত একটা এইচ প্লাস দিতে পারে তাহলে নিচে এক তার মানে টোটাল যেটা আসছে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ বাই এক তার মানে ছত্রিশ দশমিক পাঁচ এটাই হবে এই সেলের তুলনাঙ্ক বার ব্যাপারটা বোঝা গেছে খুব ইজি জিনিস খুব ইজিভাবে তোমরা ক্যালকুলেট করতে পারবে এবং সব থেকে বড় ব্যাপার এইগুলো পরীক্ষাতে আসে ভালো করে করে রাখবে প্র্যাকটিস একটু মানে বইগুলো তো দেখবে কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে সেখান থেকেও করে রাখবে মানে কোনো কারো তুলনাঙ্ক বার বের করতে দিয়ে দিতে পারে এরপরে নেক্সট আমরা আসবো যে খার বা খারকের তুলনাঙ্ক বার আমি এখানে শুধু খারেই লিখে দিয়েছি খার বা খারক যে কোনো বলতে পারো তাহলে খার বা খারকের তুলনাঙ্ক বার কীভাবে নির্ণয় করবো আমরা না খারকের বা খারের আণবিক ওজন ডিভাইডেড বাই তার অম্লগ্রাহিতা আগেরটা যেমন খার গাহিতা ছিল অ্যাসিডের ক্ষেত্রে খারের ক্ষেত্রে হবে অম্লগ্রাহিতা অম্লগ্রাহিতা কী করে বুঝবে ওই অ্যাসিডের মতনই কনসেপ্ট ধরো এটা এনে ওইচ এটা একটা খার তাহলে যতগুলো ওইচ মাইনাস দিতে পারবে কতগুলো দিতে পারবে এক্ষেত্রে একটা দিতে পারবে তাহলে এর অম্লগ্রাহিতা হবে এক আবার ধরো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি নাও সিএইচ এর হোল টু তাহলে এর ক্ষেত্রে দুটো ওইচ মাইনাস দিতে পারবে তার মানে এর অম্লগ্রাহিতা হবে দুই বোঝা গেছে যেমন অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা কী পাচ্ছিলাম এইচ প্লাস দিতে পারে সেরকম খারের ক্ষেত্রে পাচ্ছি ওইচ মাইনাস দিতে পারে তাহলে আমরা অম্লগ্রাহিতা পেয়ে যাবো তাহলে যে কোনো একটা নির্ণয় করা যায় যেমন হচ্ছে ধরো এন এউইচটাই যদি দেখায় এন এউইচের ক্ষেত্রে তুলনাঙ্ক বার কত হবে সোডিয়ামের যেটা দেখো এন এউইচের আণবিক ওজন বসাতে হবে তার মানে সোডিয়ামের হচ্ছে তেইশ প্লাস অক্সিজেনের ষোলো আর হাইড্রোজেনের এক ডিভাইডেড বাই এর অম্লগ্রাহিতা কত হবে কোটা ওইচ মাইনাস দিতে পারবে একটা তাহলে এটা ক্যালকুলেট করলে যেটা আসবে সেটাই উত্তর হবে তাহলে তেইশ আর এটা 
এক্ষেত্রেও লবণের উপরে সংকেত ওজন সংকেত ওজন আর আণবিক ওজন তো একই ব্যাপার একইভাবে নির্ণয় করা হয় যেহেতু অণুর কোনো সেপারেট অস্তিত্ব নেই তার জন্য আণবিক ওজন না বলে সংকেত ওজন বলা হয় তো যাই হোক এখানে আণবিক ওজন লেখো বা সংকেত ওজন লেখো সেই একই মান আসবে আর নিচে হবে টোটাল যে একটা অণুতে ক্যাটায়ন অথবা এনায়ন যে কোনো একটা নেবে হয় ক্যাটায়নটা নেবে অথবা এনায়নটা নেবে ক্যাটায়ন বা এনায়নের মর্যোজ্যতা এটা একটা উদাহরণ না দিলে কিন্তু ক্লিয়ার হবে না বুঝতে পারছি তাহলে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাক ধরো যে কোনো একটা লবণ নাও যেমন এন এসিএল এন এসিএলের ক্ষেত্রে আমরা তুল্যাঙ্ক ভার নির্ণয় করব তাহলে উপরে দেখো এন এসিএলের সংকেত ওজন আমাদেরকে লিখতে হবে তাহলে সোডিয়ামের হচ্ছে তেইশ অলরেডি আমরা জানি আর ক্লোরিনের হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আর নিচে যখন নেবে তখন হয় তুমি কেটায়নটাক নেবে অথবা এনায়নটাক নেবে মানে দুটোকেই নেওয়া চলবে না যে কোনো একটাকে নেবে তাহলে ধরো কেটায়নটাকেই যদি আমি নিই তাহলে একটা অনুর মধ্যে যে কেটায়ন আছে তার মোট যোজ্যতা এখন এক্ষেত্রে তো একটাই কেটায়ন আছে তাহলে এই যোজ্যতা কত এগুলো দেখবে এনএ প্লাস হয় আর সিএল মাইনাস হয় তার মানে দুটোই তো এক যোজ্যি তাহলে কেটায়নের যোজ্যতা হচ্ছে এক এবং একটাই কেটায়ন আছে অনুটার মধ্যে তাহলে মোট যোজ্যতাও একই হচ্ছে তাহলে এটা যেটা আসবে সেটাই হবে তার মানে আঠান্ন দশমিক পাঁচ এটা হচ্ছে এন এর ক্ষেত্রে আর একটু অন্যরকম উদাহরণ দিই ধর একটু বড় দিচ্ছি যেমন সিএসিএল টু যদি করা হয় এর ক্ষেত্রে কী হবে না ক্যালসিয়ামের দেখো আমরা পারমাণিক ওজন যেটা জানি চল্লিশ তাই তো টোয়েন্টি ক্যালসিয়াম ফোরটি উপরে ফোরটি থাকে আচ্ছা ক্লোরিন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ করে দুটো আছে দুটো ক্লোরিন রয়েছে দেখো এখানে আচ্ছা নিচে হয় তুমি কেটায়নটাক নাও অথবা এনায়নটাক নাও যে কোনো একটাক নাও যদি তুমি কেটায়নটাকে নাও তাহলে ক্যালসিয়ামটা টু প্লাস হয় আর যদি এনায়নটা নাও তাহলে সিএল মাইনাস কিন্তু দুটো সিএল মাইনাস আছে এখানে দুটো ক্লোরিন আছে তাহলে যদি কেটায়ন নাও তাহলে মোট যোজ্যতা এর কত আসবে একটাই কেটায়ন আছে যার যোজ্যতা হচ্ছে দুই তার মানে এটা দুই আসবে তাহলে কেউ কেটায়নটা ধরে করতে পারো অথবা যদি কারো মনে হয় কেটায়নটা ধরে করবো না এনায়নটা ধরে করবো তাহলে তখন আর কেটায়নটা কিন্তু নাও না তখন শুধু এনায়নটা ধরে করো আচ্ছা এনায়নের যোজ্যতা কত এক কিন্তু আছে তো দুজন তাহলে মোট হয়ে যাচ্ছে দুই সে একই আসবে দেখবে কেটায়ন নাও বা এনায়ন নাও একই আসবে তাহলে যে কোনো একটাকে নেবে হয় কেটায়নটাক নেবে অথবা এনায়নটাক নেবে দুটোকেই কিন্তু ধরে নাও না মানে যে কোনো একটাকে নিয়ে মোট যোজ্যতা করে দেবে তাহলে এটা তো কত আসবে দেখো তো তাহলে এটা চল্লিশ প্লাস একাত্তর বাই দুই তার মানে একশো এগারো বাই দুই আসছে সমান হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ আশা করি ঠিকই হয়েছে ক্যালকুলেশনটা একটু দেখে নেবে এরপরে আমরা নেক্সট দুটো বিষয় দেখব দুটো জিনিসের তুল্যাঙ্ক বার একটা হচ্ছে জারক দ্রব্যের তুল্যাঙ্ক বার আর একটা হচ্ছে বিচারক দ্রব্যের তুল্যাঙ্ক বার তো এই দুটো কিন্তু তোমাদের নতুন বইগুলোতে নাও থাকতে পারে না থাকতে বল পারে বলতে একদম থাকবে না তা নয় এটা জারণ বিচারণ চ্যাপ্টারে নিয়ে চলে যেতেও পারে তো যাই হোক আমি এখানেই করেই রাখছি কারণ একই ধরনের হয়ে যাবে তাহলে বিষয়গুলো তাহলে জারক দ্রব্যের তুল্যাঙ্ক ভারটা কী আসবে এক্ষেত্রে দেখবে উপরে আণবিক ওজন যাচ্ছে আর নিচে যোজ্যতা নয় এক্ষেত্রে গৃহীত ইলেকট্রনের সংখ্যা এটা কেন আসছে তার কারণ দেখবে জারক যেটা হবে এটা তোমাদেরকে আমি বলে রাখছি কাজে লাগবে দেবে পরেও জারক পদার্থগুলো দেখবে ইলেকট্রনের সাপেক্ষে যদি বলা হয় মানে ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন করেও তো জারণ বিজারণ হয় তাহলে জারক মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের গ্রাহক এটা মনে রাখতে পারো দেখো নামগুলোর মধ্যে সিমিলারিটি আছে জারক গ্রাহক আর যেটা বিজারক পদার্থ হবে যেগুলো বিজারক পদার্থ সেগুলো হবে ইলেকট্রনের বর্জক তাহলে এখানে দেখো বয়ে বয়ে মিল আছে বিজারক আর বর্জক তাহলে জারকগুলো হয় ইলেকট্রনের গ্রাহক আমি মিলভাবে কেন বলছি তাহলে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে যে কোনো জারক পদার্থ সবসময় দেখবে ইলেকট্রনের গ্রাহক হবে আর বিজারক মানে ইলেকট্রনের বর্জক হবে তার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে জারক দ্রব্যের তুল্যাঙ্ক বার মানে হচ্ছে আণবিক ওজন বা গৃহীত ইলেকট্রন সংখ্যা কারণ ইলেকট্রনের গ্রাহক হবে তো তাহলে ও যতগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে সেই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করে দিলেই হবে তাহলে এখান থেকে যে কোশ্চেনটা আসতে পারে এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে যে কে এম এন ফোরে তুল্যাঙ্ক ভার নির্ণয় করো যেখানে তোমাকে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে যে কে এম এন ফোর অ্যাসিড মাধ্যমে যে বিক্রিয়াটা করে তার ইলেকট্রনিক ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এম এন ফোর মাইনাস প্লাস এইট এইচ প্লাস প্লাস ফাইভ ইলেকট্রন থেকে এম এন টু প্লাস আর ফোর এইচ টু এই ইকুয়েশনটা ধরো দেওয়া থাকলো জারণ বিচারণ চ্যাপ্টারে যখন যাবে তখন এই ইকুয়েশনগুলো কীভাবে ফর্ম করা যায় সেই নিয়মটাও শিখিয়ে দেবো খুব সহজভাবে ফর্ম করা যায় যাই হোক তোমাদের এগুলো সাধারণত দেয়াই থাকে তাহলে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে তোমাকে বললো কে এম এন ফোরের তুল্যাঙ্ক বার নির্ণয় করো এবং তার সাথে বলে দিয়েছে পটাশিয়ামের আণবিক ওজন কত আর ম্যাঙ্গানিজের আণবিক ওজন কত এগুলো দেওয়া থাকবে কোশ্চেনে তোমাকে তুল্যাঙ্ক ভারটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আণবিক ওজনটা প্রথমে বের করো মানে এদের পারণি
कारण पाँच दिए भाग कर देवे जेट क्योंकुलेशन कर आसाई अन्सार है इन्हें अन्सार पे जा बोझा गया है खूब सहज जिन मैं आगे गुजर जमीन जोर्यता हो जारक द्रव्यर क्षेत्र में गृहत इलेक्ट्रनिक संख्या दिए भाग कर दी है बस एक ही नियम एरपर नेक्स्ट हमें आसब विजारक द्रव्य तुल्लांग भार देखो जारक द्रव्यर मत एक ही जिस आणविक ओजन व एक क्षेत्र में चले आसें वर्जित इलेक्ट्रन संख्या कारण विजारक मान इलेक्ट्रन वर्जक तेज़ जतगू इलेक्ट्रन वर्जन कर तरह संख्या दिए भाग करते हैं जमन एक धरो इक्वेशन दिया था जो एफि टू प्लस टाइम एफि थ्री प्लस होता है तर मैंने एक इलेक्ट्रन वर्जन होता है अच्छा एफि एसओ फोर तुल्लांग भार निर्णय करते बोला है तेल एक क्षेत्र में क्या भाव करें से आणविक ओजन वर्जित इलेक्ट्रन संख्या एक क्षेत्र में एकटाई इलेक्ट्रन वर्जन कर मैं एक दिए भाग हो जाए तो आणविक ओजन बेर करो एफिर क्षेत्र में कत पंचान्न दशमिक आठ पाँच अलरेडी हमें देखे छाप्पन्न ये देवे थको है कोश्चने एफिर तबुओ तुम्हारा आयरन का कपार एक कर रखे अच्छा सालफारे कत आस बत्रीस और ओ फोर आर मैं षोलो इंटू चार ये आणविक ओजन पे गल नीचे वर्जित इलेक्ट्रन संख्या हे एक ये क्योंकुलेट कर क्योंकुलेटर क्योंकुलेशन कर ले मानटा सेटाई उत्तर है पेपर का बोझा गया आशा करी विजारक द्रव्य तुल्लांग भार वो एक ही भाव निर्णय करा जाए तो यही तुम्हारे तुल्लांग भारे ए टू जेड समस्त किस सब किस कर दिया हलो एरपर देखिए तुल्लांग भारे जो कोश्चान तुम्हारा खूब इजिली कर देते पर और आजकल क्लस तो तुम्हारा केम लगल सहज लगलो ना जटिल लगलो से अवश्य कमेंट कर जाना बस ठीक है आज तो ये पर्यटन देखा जाए नेक्स्ट भिडियोते